おはようございます。こんにちは、こんばんは。カイデさんチーウソ。えー、皆さんね、あの、最近だとガスが止まっちゃってて、2、3日こうね、お風呂に入れなかったりとか、まあ、夏だからね、今、まあ、あのちょっとお水でも、まあ、嫌だけどね、ちょっとぬるいお水でも大丈夫だったりする。けどまあ、冬これがね冬だったら大変だったなと思ってまあ大変だなと思いましたけど、うん、そうじゃなくても、えー、この23ヶ月の間に停電がね23日だったり1週間とか、えー、本当に何にもない時に地,、えー、地震とかじゃなくて停電がね起きてしまうっていうことが。していますよね、本当に何でか知らないけどっていう感じなんだけどそういう時って皆さん何か対策してますかやっぱそのね防災意識がある人はそのポータブル電源だったりとかそういうのを買っている人が多いかなあとそれとねその、まあ、ポータブル電源じゃなくてもソーラーパネルを一応持ってますっていう人は。とかねまあ、セットとして買ってる人が多いと思うんだけどうんえー、結構いろんな種類がねあって第1位賞みたいな感じでまあ本当に分かりやすく言うとそういうのがあって台がね1000ミリ1万とかねそのぐらいの,その家電が使えそうな感じのものがあったりだとか。中は700とか400ぐらいあの大型の冷蔵庫は使えないけどもそのミニミニの,その扇風機が使えるよとか、うん、そういうのができるしあとスマホだったりっていうのはまあ多分中ぐらいだと2泊3日3泊4日ぐらいまでだったらギリギリ。使えるで小の、まあ、300と240ぐらいだと1泊2日ぐらいでギリギリだっていうようなねか形でなんか紹介されてたりとかしてますけど皆さんなんかそういうの持ってますか一応私もモバイルバッテリーを何個かモバイルバッテリーというか、えー、ソーラーパレルですけど。でもね、ソーラーパネルねあんまりね機能してないのでもっぱらその、U、USB でこう充電していますでもね充電するとねその結構大きい1万ミリアンペアから2万ミリだったりするとあのスマホがね2台分ぐらいこう充電できるやつだと充電するのにね,ね12時間ぐらいかかる。だから多分前にもそういう話をしたかなで普通のモバイルバッテリーというか1台分ぐらいだったら6時間か8時間ぐらいでうん充電できるまあそれは人それぞれだと思うんであのどっちかにするかソーラーパネルがついてあるものをこう買うかまあソーラーパネルはついてないけど2万ミリだったあのスマホがね2台分ぐらい充電できるものを買うかうん多分ほぼほぼほぼ同じぐらいの値段なんだけどねだからねすごいなと思ってポータブル電源もやっぱねその充電はできるその家庭のね電源からも取れるし車からの電源もできるしあと太陽ソーラーパネルのもできるしっていう感じなんだけどうんどうなんだろうね何が一番いいのかっていうのは分かんないよねあと車だっけトヨタか日産か忘れましたけどあの大体その家のねコンセントにこう
挿せば車の電気充電した電気で、えー、1日分か半、えー、12時間ぐらいか忘れましたけどまあ1日2日ぐらいかな多分なんかニュースニュースじゃなくて CM かあのー、電気が充電できてるんで2日ぐらいは全然 OK ですよってまあ、なあんま叶えますよっていうようなね CM があったはずなんですけどそれすごいなぁと思ったんだけどまあ多分それなりのお値段のする車かと思うし多分あれって持ちじゃないとダメなんじゃねっていう思うんだよねあの持ちだとねそれ専用のまあコンセントも必要だったり取りり付けが、ね、必要だったりとかするしそのちょっとうるさくてごめんなさいねとなんだろうあの集合住宅というかマンションとかアパートだとそれが使えないしねもしそれを車がを所有していったとしてもさ、うん、まあ別にねそのポータブル電源の方に充電すればいい,い,いんじゃねっていうふうに言われそうなんだけど、うん、まあ一応私はそのソーラーモバイルバッテリーのやつを23台持っててそれでまあ携帯ぐらいだったら全然 OK あと小さいそのミニミニ扇風機ぐらいだったらうんまあねパソコンとかはちょっと無理かもしれないけど、うん、まあねそうポータブル電源も欲しいっちゃ欲しいんだけどそれなりのお値段はするしって思いましたはい以上ですそれでは皆さんさよなら